、えー、お疲れ様です。加藤です。えー、っと僕は今あのタイのバンコクはトンブリっていう駅におります。トンブリって駅はですね、あのバンコクの長距離鉄道が止まる駅なんですけれども、えっとバンコクの南と西側に向かう長距離鉄道がえっと出発する駅です、ね。僕はこれから何をしに行こうかと言いますと、あのタイムン鉄道っていう鉄道に乗りたいと思ってます。あの歴史に詳しいとか歴史が好きな人は聞いたことあるかもしれないですけど、タイムン鉄道って言ってですね。第二次大戦中に日本が、えっと、タイからミャンマー、当時のブルマですね。に、あの、陸路で物資を輸送しなきゃいけなかった時に、えっと、まあ、急ピッチでこしられた鉄道があります。でそれはもう大戦が終わった後は、えっと、大部分が破棄されちゃってるんですけど、まだ一部分が残ってですね、それに乗ることができるので、えっと、ちょっと前から乗ってみたかったんで、行ってみようと思います。でこれが、えっと、トンブリーから、まあ、現在の終着駅でナムトックっていうところですね。対面鉄道の路線の、今の最終地点であるナムトックに向かう鉄道です。というわけで、ちょっとこれから対面鉄道に乗ってみます。全部参考車両しかなくてですね、まあ、こんな感じのちょっとボロい感じですおえー、というわけですごい快適に走り出しました対面鉄道ですなんかすごいですねあのまあ良くも悪くもちょっと歴史を感じさせる車両なんですけど東南アジアにありがちななんかすごい冷房が効いてる感じのえー、っと鉄道車両っていうよりかはなんかああいう感じで扇風機が回ってるですねちょっと<笑>昔ながらの感じですしかもこういう風に外気ですごい入ってきますしよくわかんないんですけどなぜかところどころ止まるんですよね一体なんで止まってんだろうという感じですはいあのですね対面鉄道僕今7時45分発の便に乗ったんですけれどもえー、とこれから4時間50分ほどかけて終点駅のナムトックっていう駅までこの電車は向かいますでナムトック駅までですね、えっと、194キロあるそうですでそれを4時間50分かけていくので結構まあゆっくりした電車ですねえー、っとなんかもともとタイからビルマに向かって伸びてた時はなんか415キロぐらいあったみたいですけどまあ、第二次大戦で日本が負けた後はえっとはミャンマー側は全部なくなってしまってでタイ側もだいかなりの部分がえっと破棄されたのでえっとまあ今残っているのは194キロぐらいまあそのぐらいの距離だけしか残ってないそうです。というわ
わけで、まあ、これから4時間50分かけてですねあのそこまで行こうと思います。ちなみに僕、なんで今、タイにいるかっていうと、えっと、なんか今年はすごいタイに縁のある年でして、実はですねこの1年間で3回目の出張に来てて、今、今日日曜日なんですね、<笑>まあだからちょっと、時間があるから、あの昔から乗ってみたかった、対面鉄道、乗ってみようと思ったって次第です。ちなみに、対面鉄道はあの、すごい有名な映画がありまして。戦場にかける橋って言って1950年代の映画ですねイギリスとアメリカが作った映画がすごい有名なんですけどそれの題材になった橋が、えっと、橋を通る線路ですイギリス軍を中心としたあの捕虜たちがですね、えっと、日本の命令で、まあ、鉄道のための橋を作るという映画なんですけどあ,あとでなんか BGM かなんかここら辺に入れておきますがすごい有名な映画ででしてねあのまあ、それがもとで、えっとまあ、世界的な観光地になったっていうなんかあのクエー橋っていうですねそういう橋がありますクエー川橋かな、まあ、クエー川っていうのがありましてそこも通るのでちょっとそれが見どころなんでぜひそれを見たいと思ってますはいというわけで、まあ、ちょっと4時間ほど、まあ、5時間近くですかねちょっとこの電車乗ってみますえっと、カンチャナブリーまで来ましたこれはもうタイの西部の県ですね、あのー、もうミャンマーとの国境沿いの県まで来まして、えっと、その戦場に架ける橋がある、えっと、クワイ川はもう目の前にある感じですここ来るまでずっとすっごい田舎町だったんですけどここは駅もでかいし栄えてますねなんかやっぱり街というか、まあ、中心地なんだなって感じがしますそして欧米のバックパッカーがすごい多いですここに来るまでそんなになかったんですけどここら辺に泊まってるんでしょうねなんかめちゃくちゃ欧米のバックパッカーが多いですね、まあ、もうすぐあの戦場にかける橋に着きますんでちょっと見てみたいと思います<音楽>
いや、桑井川は鉄橋の目の前まで来たんですけど、ここはもう完全な観光地ですね。すごい、多くのお客さんがいます。もう、すぐそこ、あそこら辺が鉄橋のはずですね。本当は降りて見ることもできるんですけれども、あのー、この対面鉄道のラインですね、まあ、南本線とか南徳支線とか、今は言うそうですけれども、1日2往復しかないのでちょっとあんまり何回も乗り降りすることができないんですね日帰りで行こうと思うとなのでちょっと今回は降りて散策するのは諦めますけどこれからもうすぐ通るはずです。これが桑井川鉄橋ですねあ向こう側にプリズン・オブ・ワーキャンプなんてありますおおすごいこれが旧日本軍が敷設したカムチャッカ鉄橋おおすごいなこのアーチ部分は第二次大戦中に作ったままだそうですねここの部分はなんか戦後に修復した部分らしいですおーおー確かに戦後に修復した部分は頑強ですね枠組みがしっかりしてますあでこの丸いアーチのところが昔作ったものだそうですねすごいなちゃいましたね。終わっちゃいましたね。まあ歴史を知らないと<笑>。なんてことない鉄橋ですけれども。いやーちょっと嬉しいですね、あの本当、映画の戦場にかける橋、見たことない人は見てみてください、あのー、結構、世界の映画史に残る名作だと言われてます、じゃあ、あと1、2時間ほど、えー、と最後の方まで乗っていきたいと思います。これから田村瀬三道橋に向かいます。田村瀬三道橋。おお、すごいですね。田村製三道橋
、ダルヒルサンド橋とも言うらしいですけど。ここも日本軍が作った時に最も困難だった場所の一つらしいですお今でもなんか木造ですね橋がすごいなこれがさっきの鉄道橋があった、えー、と久江川ですねその川沿いにおあっちの方までずっと続いてますけどすごいこういう感じで向こう側も岩山ですね岩肌おによると工事のためにまあ来てた日本人はもちろん捕虜だったまあイギリス軍を中心とした連合国軍の人たちやまあ当時同盟国だったタイの現地の労働者まあ労務者って言いますけどあとはまあ占領してたマレーとかからも人が来てこれを作ったらしいですけど。なんか10万人ぐらい下手したら死んでしまったんじゃないかって言われてるんですよねそんなにって思いますけどうわーすごいあの岩肌もくり抜いたんですねくり抜いて作ったんだおおおおこっちもうすごいですねすごいもう触れるぐらいのうわーこれくり抜いたのかちょっとすごいですねいやもう触れる触れるほんと触れちゃいましたすごいですねいやーこれをくり抜くのは、うん、おーすごい人がいるえっと、タムクラス駅に着きましたなんかすごいプラットホームがあるだけで原始的な駅ですね観光地として有名な割には、まあ、駅舎とかはあんまないんだなっていう感じですいやーでもすごかったな中ですねあの先ほど、えっと、渡ったあの参道の橋をですねえー、っと徒歩で渡れるらしいんでちょっとそこに行ってみたいと思います。
โอ้โหตอนนี้ไม่ปกติไม่ได้ทำปลาคราบเจ้าบุญโอ้โหเสียดายสุดเลยอ๋อแต่ก็จะไปก็อ๋อจริงๆจริงๆจริงๆจริงๆ人生で初めて気がしますね。おお너이너도가도마셔야겠네ここはずっと木ですね第二次大戦中も木で作ったんでしょうねなんか枕に一本人一人って言われるぐらいめちゃくちゃ死人が出る大変な工事だったっていうのを何かで読みました当時日本はあのミャンマー当時のビルマを制圧していましたけれども、まあ、政界権をですね連合国軍側に取られてしまったので、えっと、陸路で武士の補給をしなければならないとなってしまったんですけれどもこれら全部。手作業ですよね重機がないからやっぱなんかちょっと細かくなってるのはこれやっぱ鶴橋とかでやったからこういうふうになってるんでしょうねすごいなあ、えー、まあ物資を輸送しなければならなくなって対面鉄道を作ったわけですけれどもまあなんかビルマとタイってやっぱここら辺の国境沿いでずっと。なんか領土の争いを歴史見ると繰り返してるんですよねやっぱここら辺はなんていうか交通の要所ですねここら辺をなんか攻略して敵の国に攻め入るっていうのは確かに難しい場所ですねでもそれを日本はやろうとして1年3ヶ月で鉄道を作ったそうです、まあ、そんな急ピッチでやったからいろんな人がいっぱい死んじゃったと思うんですけどまあ、その鉄道がここになりますで対面鉄道で一番のなんかあの見るべき点ってさっき渡ってきたあの戦場に架ける橋の橋と、えっと、このアルヒル山道橋この2つが一番見どころだそうですねでですねこの六つ駅先まで行くと,、えー、とナムトック駅っていうこの現在の対面鉄道、まあ、今ナムトック支線のですね終着駅まで行けるんですけれども、まあ、正直ですねもう全然このあとは見どころがないそうです田舎町がずっと続いてて、まあ、何の意味もないということなんで、まあ、僕はもうこれで折り返そうかなと思いますうわでもやっぱこうやって見るとすごいですねこれを重機なしで人の手でやるのはちょっと馬鹿げてるというか無茶ですよねうん僕の親戚はビルまで2人戦死しているんですけどこの対面鉄道にすごい関わるインパル作戦ですねそれに従軍して死んでしまってますなので僕もビルマとかこうインパールとか一度行ってみたいんですけどいやなんかこういうのを手で作ったって話聞くだけでなんかやっぱちょっとすごい無理のたたった作戦なんだろうなって本当に思いますねちなみにあの
私の親戚はですね母方の親戚が4人兄弟で男2人女2人なんですけれどもあの2人インパールで死んじゃってるんですねで2人死んだんですけれども2人とも戦うことなく死んじゃってます<笑>すごい悲しい話なんですけれどもあの生き残って帰ってきた人がですねその親戚2人の、まあ、おじさんなんですけど僕のおじさんにあたる人たちが大おじかなんですけど死に座も教えてくれたんですけど、まあ、2人ともただの餓死だったっていう悲しい話なんですね。特に1人なんかは出来が良くて、まあ、農村の出身なのにあの勉強もよくできたから戦車乗りになったんですよね。で普通はあのそうやって農家とかから行くと。単純な歩兵なんですけど頑張って戦車乗りになったとだから遺産で軍人として戦場に出てったんですがまあ戦で戦うこともなくインパル作戦っていうのはかなり物資とか病気との戦いでしたから、まあ、本当軍人でして戦場行ったのに戦うことなく飯食えなくて死んじゃったっていう。悲しい話ですインパル作戦って本当なんかすごい無茶な作戦だったってよく言われますけどうんこれ見てもまあそうかもなって思っちゃいますね、まあ、そんだけ日本は切羽詰まった戦いを東南アジア方面で繰り広げてたという歴史の名残かなと思いますしかしこれ下見ると怖いなちょっと。ちなみにですね、先ほど T シャツ屋さんがいっぱいあるんですけどこの駅の近くにあのなんか T シャツになんかデスレイルウェイってプリントされててですねデスレイルウェイですよデス死のド鉄道っていうふうに<笑>なってましてやっぱりなんかあんまり評判良くないですよね当然ながら<笑>うーん。というわけで日本人が来ると少し白い目で見られるかもしれないポイントに来てるんですけどもでもやっぱ日本人あのちょこちょこいますね観光に来ている若い人もいれば年取った方もいますし駐在員の家族かなみたいな人もいるし、まあ、やっぱ人気の観光スポットなのかなと思います。問題なのは先ほども言った通りにあの1日2本しか鉄道が往復してないので、えー、っとあんま自由が利かないですね。ここ以外にもなんか降りるべきスポット、降りたらなんかいろいろ見れるスポットあるんですけど、日帰りで行こうと思うとそんなにあんまりいっぱい寄れる感じではないです。下手したらこのカンチャナブリとか一泊するぐらいの方が時間があったらその方がいろいろ見れるかもしれないですね。なんかこれを作った時の,その博物館とか死んじゃった人を祀ってる墓地とかなんかそういうものが結構残ってるそうですいやーすごいなでもここからもう一回改めて見てもあの岩山くぎ抜いて橋を作るとかすごいですねこういうのってやっぱりなんか映像とか文献で見るよりもやっぱり直で見るとその迫力がすごい伝わってくるなと思いましたいやちょっとえっと朝7時45分にですねあのバンコクトンブリー駅を出ましてここには10時53分に着きましたまさに帝国通りでえっと4時間ほどかけて来た形になりますなので帰りも4時間ほどかけてまた帰ろうと思いますけどその前になんか食べて帰ろうと思いますすごい時間が正確ですねえっと今5時40分5時40分です5時40分に着く予定だったんですけど本当に5時40分に着きましたタイの鉄道ってすごい時間正確なんですねタイ
。というわけで、えー、っと、今日の朝出発した豚ぶり駅に帰ってまいりました。いや、楽しかったですね。いや、戦場にかける橋見てみたかったので、対面鉄道も乗ってみれてすごい満足です。ではなんか出張の合間にこうやって一日ぐらい休みがあるといいですね。はい、というわけで今日一日だけです。あ、ちょっとか今回一日だけですけれども、あのまあこれで失礼します。ありがとうございました。